안녕하세요. DIY 강아지 옷 만들기 초코 공방입니다. 오늘은 여름에 시원하게 입을 수 있는 강아지 크롭티 만들기 해보겠습니다. 끈 원피스 패턴을 준비하시는데요. 끈 원피스 패턴은 네이버 카페 초코 공방에서 무료로 다운로드 가능합니다. 끈 원피스 패턴을 조금 수정해 줄 텐데요. 패턴의 등판은 좌우 모두 온전한 모양이 되도록 그려줍니다. 우선 앞판의 밑단선에 맞춰 등판의 길이를 조절하시고 등판을 사선으로 잘라줍니다. 재단할 때는 목둘레와 진동둘레 밑단선에는 시접이 없고 나머지는 모두 1cm 넣어줍니다. 이건 일레스틱 폴딩 밴드, 즉 접밴드라고 하는데요. 고무줄 같은 탄성이 있고 반으로 접어서 사용하면 됩니다. 원단을 재단했을 때 모습인데요. 등판에는 사선으로 절개해 주었는데 사선 방향은 본인이 원하시는 쪽으로 해주시면 됩니다. 먼저 등판의 사선을 안끼리 마주보게 놓고 박음질 해줍니다. 등의 사선 절개를 겉이 아닌 안끼리 마주보고 박음질 해주세요. 안끼리 마주보고 박음질해서 솔기가 밖으로 보이게 됩니다. 이제 이 부분에 접밴드를 달아줄 거예요. 접밴드에는 골지 모양이 있어요. 이 부분이 겉이 됩니다. 이 접밴드로 시접을 감싸서 박음질을 해주시는데 박음질에 자신이 있으시다면 앞서 해주었던 사선 절개 부분의 박음질 없이 등판과 접밴드를 바로 한 번에 박음질 해주셔도 됩니다. 접밴드 사이에 솔개를 껴놓고 박음질 해주는데 이 등판 부분은 접밴드를 당기지 않고 박음질 해줍니다. 등판의 접밴드 박음질이 끝나면 튀어나와 있는 부분은 잘라주시면 됩니다. 목 부분도 라인에 맞춰서 잘라주세요. 이제 앞판과 연결해 줄 거예요. 등판과 앞판을 겉과 겉끼리 맞대어 놓고 양쪽 옆선을 박음질 해줍니다. 앞판과 등판을 겉끼리 맞대어 놓고 박음질 해줍니다. 이제 목둘레에도 접밴드를 달아줄 건데요. 목둘레에는 옆선 박음질 전에 앞판과 등판 모두 미리 달아주시면 더 좋습니다. 목둘레에 달아줄 때는 접밴드를 살짝 당기면서 박음질 해줍니다. 접밴드를 목둘레나 진동둘레 같은 데 달아줄 때는 바이어스처럼 달아주면 되세요. 그래서 시접을 따로 넣어주지 않습니다. 
또한 이건 달려는 부분에 따라서 당기는 정도를 조절하셔야 되는데 점퍼 만들 때 소매단 같은 경우는 조금 많이 잡아 당겨서 소매 끝이 예쁘게 오므라들게 완성할 수가 있어요. 이렇게 접밴드는 용도에 따라서 당기는 힘을 달리해서 굉장히 다양하게 사용이 가능합니다. 강아지 옷 목둘레에서는 원래 길이의 85에서 90% 정도가 되도록 당기면서 박음질 해주었습니다. 옆선과 목둘레 선이 완성된 모습이고요. 목둘레에는 접밴드를 이용해서 신축성이 있습니다. 이제 진동둘레에도 접밴드를 달아줄 텐데요. 이 부분은 옆선에서부터 시작할 거예요. 접밴드의 끝에 여유분 1cm 정도를 남기고 옆선에서부터 3, 4cm 떨어진 부분에서 박음질을 시작해 줍니다. 그래서 진동둘레를 따라서 접밴드를 살짝 당기면서 박음질을 해오다가 어깨끈 있는 부분에서는 패턴에서 잘려나간 목둘레만큼 띄워줄 거예요. 패턴에서 한번 볼까요? 이건 지금 등판인데요. 원래 패턴과 한번 비교를 해보겠습니다. 이게 뒷부분에 놓여진 게 원래 패턴이고 위에 있는 게 수정해준 어깨끈 패턴입니다. 이렇게 보시면 원래 패턴에서 목둘레 3분의 1만큼 잘려나갔고 요거는 앞판 패턴인데요. 앞판 패턴은 원래 패턴에서 2분의 1만큼 잘려나갔습니다. 그 길이만큼 어깨끈을 남겨두고 박음질을 해주시면 됩니다. 접밴드의 끝을 여유분 1cm 남기고 옆선에서부터 3, 4cm 띄워준 부분에서 박음질을 시작합니다. 이때는 접밴드를 살짝 당기면서 박음질 해주세요. 이제 어깨끈 부분은 우리 기본 패턴에서 잘려나간 등판의 3분의 1과 앞판의 2분의 1만큼 띄워주고 다시 박음질을 시작합니다. 이때 바늘은 내려와 있는 상태에서 박음질을 이어가야 하는 거 잊지 마세요. 진동둘레를 돌아 반대편까지 왔다면 옆선 3, 4cm 앞에서 박음질을 마무리합니다. 그런 다음 접밴드를 겉과 겉끼리 마주 보도록 놓고 이어줄 거예요. 양쪽 모두 접밴드를 살짝 당겼을 때 옆선까지 오는 위치를 체크하시고 접밴드의 양쪽 끝을 겉끼리 마주보게 놓은 다음 박음질로 이어줍니다. 그런 다음 박음질된 접밴드는 가름솔 해주고 옷의 옆선 위치와 박음질 위치를 맞춰준 다음 나머지 남은 부분도 박음질 해줍니다. 이렇게 해서 한쪽 진동 둘레가 완성되었습니다. 반대편 진동 둘레도 같은 방법으로 접밴드를 달아주시는데요. 옆선에서 시작할 거고 여유분 1cm 남긴 상태로 위치시켜주는데 옆선에서 3, 4cm 띄운 위치에서 박음질을 시작해줍니다. 진동둘레에 달아주는 접밴드는 살짝 당기면서 박음질 해주시면 되고요. 어깨끈 폭은 반대쪽에 남겨두었던 그 띄어준 어깨끈 폭과 동일하게 띄어준 후에 박음질 이어가시면 됩니다. 
진동둘레를 돌아서 반대편까지 왔다면 옆선 3, 4cm 앞에서 박음질을 마무리해줍니다. 그런 다음 남은 접밴드는 잘라주시고 접밴드를 겉과 겉끼리 마주보도록 놓은 다음 하나로 이어줍니다. 접밴드 솔기는 가름솔 하시고 옆선 박음질 선과 접밴드 박음질 선을 맞춘 다음 나머지 부분을 박음질 해줍니다. 크롭티가 거의 완성되어 가고요. 이제 밑단선에 접밴드만 달아주면 끝입니다. 밑단선 접밴드는 많이 당기면서 할 경우에는 아랫부분이 오므라 들게 될 거예요. 그리고 당기지 않은 상태에서 하게 되면은 이 모양 그대로 유지가 될 거고 그래서 아랫부분 밑단선에는 원하시는 대로 당기는 정도를 조절해 주시면 됩니다. 밑단선의 접밴드 박음질도 진동둘레와 마찬가지로 옆선에서 시작할 거고요. 여유분 1cm 남겨둔 다음 옆선에서부터 3, 4cm 띄운 위치부터 삥 돌아가면서 박음질 해줍니다. 저는 밑단선은 아주 살짝만 당겨주었어요. 밑단선 많이 담기게 되면 이렇게 쑥 쪼그라들게 되는데 어, 저는 그렇게 하지 않고 그냥 살짝만 당겨서 원래 모양을 좀 유지해주는 쪽으로 박음질 해주었습니다. 마무리는 진동둘레에서 했던 것처럼 접밴드를 겉과 겉끼리 마주보고 이어준 다음 옆선 맞춰서 박음질 해주시면 됩니다. 이렇게 해서 강아지 끝나시 크롭티가 완성되었습니다. 어렵진 않으셨나요? 이 영상이 도움이 되었다면 구독과 좋아요 알람 설정 잊지 마세요. 감사합니다.